നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു വിദ്യാവിൻസൺ ബ്ലോഗ്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ കാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നമാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സി എ കുട്ടികൾക്കുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് അഥവാ കഠിനാധ്വാനം ഒരുപാട് പഠിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടാനുമുള്ളൊരു മനസ്സാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകുവാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും രാത്രിയും ഉറക്കമുളിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടാനും മനസ്സുള്ളവർ മാത്രം ഈ കോഴ്സിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സി എക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധി വേണം അല്ലെങ്കിൽ കണക്കിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചവർക്ക് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആവാൻ പറ്റൂ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയും സി എക്ക് പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട സി എ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നോട്ട് ബ്രില്യൻസ് അതായത് ചിട്ടിയായിട്ടുള്ള പരിശീലനം അഥവാ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രിപ്പറേഷനാണ് സി എക്ക് ആവശ്യം ഗുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർ ഹെൽത്തി പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം പിന്നെ സി എ എക്സാം സി എ എക്സാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അറിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആ അറിവ് പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് മാർക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ പേപ്പറിൽ ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതാണ് കാര്യം പിന്നെ ഈ ആർട്സ് പേപ്പർ എഴുതുന്ന പോലെ സി എ പേപ്പർ വാരി വലിച്ച് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പേപ്പറിൽ വരണം അവിടെയാണ് മാർക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ട് വഞ്ചിയിലെ കാലിടരുത് പലരും സി എ ഈ സൈഡ് ബിസിനസ് പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ സി എ കോഴ്സും കൂടി കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുമായിരിക്കും സി എ കിട്ടില്ല സി എ കിട്ടണമെങ്കിൽ സി എയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ എക്സാം പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് പറയുന്ന ടിപ്സ് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേപ്പേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളെപ്പോഴും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകൾ ആക്ടുകളൊക്കെ അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതത് വർഷങ്ങളിലെ ലോ ബുക്സും ആഡ്സൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ സി എക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഈ ഡെമോക്രസിൻ്റെ വാള് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യിക്കാം ചിലപ്പോൾ തോൽക്കാം നാലോ അഞ്ചോ വർഷം മിനിമം പിടിക്കും സി എ കഴിഞ്ഞ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആവാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ മീത വർഷങ്ങൾ പിടിക്കാം സി എ പാസ്സാവാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ സി എ പാസ്സായെന്നൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി എക്ക് പോകാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സൊസൈറ്റി മൊത്തം നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിരച്ചു വരിക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫാമിലി മൊത്തം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുമെങ്കിലും മാത്രം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ആശ്വാസകരമായിരിക്കും ഹൗ ടു ഇഗ്നോർ ദ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി എക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഇവനേക്കാളും മിടുക്കൾ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ട് വരെ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് വല്ല ഡിഗ്രിക്കോ ലിഫ്റ്റ് ടെക്നോളജിക്കോ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനോ പോയാൽ പോലെ എന്തിനാ വെറുതെ
പിന്നെ സി എ പേപ്പറിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം പാസ്സാവാനായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പേപ്പറിലും നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫെയിലിയർ ഫേസ് ചെയ്താലും വിഷമിക്കേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിലെ ഫ്രഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡോടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആകാവുന്നതാണ് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് സി എക്ക് പോകണം പലരും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനും സി എക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും സി എക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ സി എക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ സി എക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ സി എക്ക് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സി എക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ടാസ്കുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൂറുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സി എക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയതിന് ശേഷം നാലോ അഞ്ച് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഫഷന് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആവും പക്ഷേ ഇതിലൊന്നുമല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടാവും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനോട് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി ഈ ഫീൽഡിലെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാഷൻ ആദ്യം നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്ട്സിനോട് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സി എൻട്രൻസ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അറിവുണ്ടായിട്ടോ കഴിവുണ്ടായിട്ടോ കാര്യമില്ല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളരെ വലിയൊരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ പോസിറ്റിവിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് എക്സാം പേപ്പേഴ്സിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനും ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഫോക്കസ് ഇപ്പോൾ സി എക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയെങ്കിലും ചെയ്യും ഒരു മുഖപരിചയ എങ്കിലും വരുത്തി വയ്ക്കുക മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എക്സാമിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എനർജി ഈ എനർജി പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും നഷ്ടപ്പെടുന്നതും കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മിംഗിൾ ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നതും അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ചെന്നുപെടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളോട് പോസിറ്റീവ്സ് പറയുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് എവറിങ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുണ്ടായിട്ടോ മിടുക്കുണ്ടായിട്ടോ പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടോ ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല പല കുട്ടികളുടെയും പ്രശ്നം ഇതാണ് മിടുക്കും അറിവും എന്താ പറയുക ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് പല കുട്ടികൾക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോൺഫിഡൻസോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകാനും പേപ്പേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ സി എയുടെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും നല്ല ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് പോയാലും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് എടുക്കാനായിട്ടും നല്ലോണം എക്സാം എഴുതാനും ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് നമ്മൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനടക്കം അങ്ങനെയാണ് അതായത് എക്സാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫു
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ബ്ലോഗ്സ് വിദ്യാഭ്യാസം ബ്ലോഗ്സ് അത് സ